beginnen, dames en heren, geachte raadsleden, wil ik u uh, oprecht feliciteren met het reddingsplan voor AT5 zoals dat nu voor ligt. Het is een ingewikkeld plan met al die verschillende eigenaren, maar ook een interessante combinatie. En u bezuinigt ook nog eens een keer een miljoen per jaar, begrijp ik. Dus gefeliciteerd, oprecht. En dat geldt in het bijzonder voor mevrouw Gerels, ook in verband met haar verjaardag, proficiat. Zit ik hier alleen maar... <lacht> Zit, nee, we krijgen straks een drankje aangeboden, heb ik begrepen. Zit ik hier alleen maar om u te feliciteren? Nee. Ik wil u vooral duidelijk maken, dames en heren, dat in het samenwerkingsplan voor het nieuwe AT5 één Amsterdamse tv-organisatie ontbreekt. Een organisatie nota bene die elke avond op AT5 uitzendt. Een organisatie die wezenlijk en structureel bijdraagt aan het AT5-programma-aanbod die professionele en toegankelijke multiculturele programma's maakt voor alle Amsterdammers, die elke avond opnieuw kleur geeft aan AT5, die een brug slaat tussen bevolkingsgroepen, die die organisatie ontbreekt in het plan voor het nieuwe AT5. Bij MTNL ontdekte ik dat we bij AT5 eigenlijk heel wit zijn. Dat zei AT5-presentator Suzanne Hering in het Parool, in een interview over de Zoele Stad, u weet, NTNL heeft dat programma deze zomer voor AT5 gemaakt. Ze zei verder, ik kom nu bij NTNL allemaal gasten tegen die ik niet ken, die bij AT5 nooit aan bod zijn gekomen en gaat een wereld voor ons open. De huidige redactie van AT5, u hoorde dat net ook van de voorzitter van de ondernemingsraad, de huidige redactie van AT5 is eigenlijk heel wit. De redactie van het Parool is wit. De redactie van RTV Noord-Holland is wit. En die van de AVRO is wit. Geachte raadsleden, ik wil u graag voorstellen aan een deel van de redactie van NTNA. Een deel van onze redactie zit nu in de studio van RTV Noord-Holland om voor AT5 dus de uh, ZOZ talkshow op te nemen. Zij zijn dus bij deze verontschuldigd, maar dat geeft ook aan hoe wij over samenwerking denken. Dames en heren, voor u staat een unieke groep tv-makers. Professionele, moderne journalisten met een allochtone achtergrond. Uniek. Want ze werken vanuit het perspectief van grote groepen Nederlanders met buitenlandse roots. Ze weten als geen ander wat in die groepen speelt en zetten die kennis om in relevante en toegankelijke televisieonderwerpen. En zo trekken ze die groepen naar de lokale zender toe. Voor u staat een unieke groep, ik rond echt af, voor u staat een unieke groep tv-makers. Het kan de laatste keer zijn dat u ze ziet. In 2012 moeten wij onze organisatie afbouwen. MTNL is multicultureel. Dat was voor gedoogpartner PVV voldoende reden het kabinet te bewegen onze landelijke subsidie stop te zetten. Voorzitter, en ik rond echt af, wij begrijpen dat Amsterdam flink moet bezuinigen. We begrijpen ook dat wij daaraan moeten bijdragen. Maar we hopen dat u bereid bent ons nog enige tijd te steunen. Te steunen om een bescheiden Amsterdamse redactie in stand te houden. Een Amsterdamse redactie die wat ons betreft onderdeel kan worden van het nieuwe AT5. Het gaat niet om mijn positie. Het gaat ook niet om het voortbestaan van MTNL. Waar het om gaat is dat de unieke kennis en expertise die we hier in Amsterdam met uw hulp hebben opgebouwd, niet verloren gaat voor het nieuwe AT5. De zender voor alle Amsterdammers. Dank u wel.